Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, pues el día de hoy les traigo un videito más. Primera impresión probando esta nueva paleta de la marca Ruth Cosmetics que es Whatever Forever. Esta, chicas, es nueva. Eh, tiene poquito que salió y vean, quiero que vean el empaque. Trae como todo en relieve en tercera dimensión. Me gustó como muchísimo el concepto de, del nombre. En la parte de atrás me gusta porque viene como los tonos y así nos damos una idea de lo que pues va a traer esta paleta. Esta yo la compré con mis amigos de Cosmetics B&U. Me costó $235 pesos. Ellas se encuentran en el centro de la Ciudad de México y también hacen envíos a todos los estados de la República al interior. Por si tú las quieres contactar, te dejo los datos en la cajita de info. Esta paleta, eh, la verdad, tiene unos tonos hermosos que en cuanto la ves, bueno, yo en cuanto la veo me dan ganas de comprarla, porque son tonos que salen como de mi zona de confort, que, que, que sé que voy a hacer cosas diferentes, como el maquillaje que hice el día de hoy. Yo, la verdad, nunca uso estos tonos en los ojos, pero hoy dije, me voy a arriesgar, quiero saber cómo funcionan pues las sombras eh, que están aquí abajo, estas azulitas, las rositas, entonces pues por eso realicé este maquillaje si tú quieres ver cómo es que fue el desarrollo de la paleta durante el maquillaje si me gustó, si vale la pena comprarla o no vale la pena pues no te muevas y entonces vamos a comenzar bueno chicas, pues vamos a comenzar con el maquillaje, aquí ya tengo la paletita que les mostré, la verdad como ya les dije el empaque me mató, siento que está hermosa y bueno quiero hacer un maquillaje que sea como pues un poquito fuera de lo que yo hago siempre con tonos nude y así, quiero utilizar este color moradito que está aquí, el color azulito y pues algo que eh, esté algo fuera de lo que siempre hago que son como tonos nude, entonces voy a poner como prebase este este de la marca Essence, que es uno de, me, de mis prebases favoritas. Y bueno, yo agradezco, como ya les dije, que la paleta tenga, eh, tenga espejito, porque así pues me ahorro estar agarrando como el espejo, entonces con la misma paleta. Ahora voy a sellarlo con un polvo normal, este es este polvo de Peace and Gloss, porque la paleta no tiene como ningún tono que me ayude a sellar. Y a mí me gusta sellar el el primer porque siento que me ayuda como a difuminar mejor las sombras como primer sombra de transición voy a utilizar esta sombra que está aquí, esta sombra rosita es la que voy a estar utilizando Como siguiente tono, chicas, voy a estar poniendo lo que es este tono, es el tono azul, pero este lo voy a poner en la cuenca un poco más abajo. Pues sí tiene pigmentación, a lo mejor no tanto como se ve en el empaque, pero sí pigmenta. Bueno, y ahora voy a estar limpiando un poco. Bueno, y ahora con un poco de corrector voy a estar limpiando lo que es el párpado móvil un poco. Para que el tono que voy a poner ahorita se note como un poco más encendido. Y bueno, voy a estar poniendo este tono que está aquí, este tono rosita en lo que es mi párpado móvil donde puse el corrector pues sí pigmenta muy bien y ahora voy a estar poniendo este tono moradito en lo que es la, la esquina exterior para dar como un poco de profundidad sin llevarlo hasta el lagrimal.
Bueno, chicas, ahora voy a hacer un delineado, vean, todas las sombras siento que tuvieron buena pigmentación, no siento que alguna se quedó como, me quedó como a deber, y a pesar de que son sombras, pues, bastante colorida, coloridas las que utilicé, siento que se difuminaron muy, muy bien. Ahora, para no perder como todo lo de los colores, voy a usar este plumín de la marca Bisú, que es el delineador, en tono violeta, voy a hacer un delineado pues no tan grande, tampoco quiero que sea como el protagonista, pero sí que se note algo ahí como violetita. <risa> Y voy a estar poniendo unas pestañas, tengo ganas de utilizar estas pestañas de la marca eh, Femme Couture, que las compré en Sally ya hace algunos días, más bien como dos o tres meses, pero no había tenido como oportunidad de usarlas y hoy las quiero usar, quiero ver cómo se ven. Vean, están súper, súper bonitas, chicas, pero bueno, las voy a colocar y ya ahorita las veo. Vean qué bonitas se ven las pestañas. Eh, no les dije qué número es, pero creo que... Ah, es el número 1010. Es esta marca, la encuentran en Sally, me costaron como 60 pesos, pero miren qué, qué bonitas se ven. Me gustaron muchísimo cómo se ven. Bueno, vamos a terminar los ojos. Y en la parte del lagrimal, bueno, de la línea del agua de abajo, voy a poner estos mismos colores que puse como transición. Los mismos tres que puse son los que voy a estar poniendo. Este azul es mega, mega pigmentado, vean, súper pigmentado. Y en la línea del agua voy a poner este tinta line, que es el tono 07, Y ya para los labios, como ya es bastante cargado, voy a poner nada más este gloss de la marca Mary Kay, que es un gloss con un poquito de brillitas. Qué bonito se ve. Y pues así es como nos quedó el maquillaje con esta paletita nueva de Root Cosmetics, ustedes como ven a mí, pues la verdad les voy a dar como mi punto de vista, fue fácil de difuminar, siento que los colores tienen buena pigmentación, eh, polvosa, lo normal, o sea, no nada que fuera de lo común, ustedes vieron que ya traía yo como mi base puesta y aún así pues no siento que me haya como manchado eh, con el pigmento de las sombras, eh, si sí te recomiendo pues que si ya vas a tener eh, la base pues que a lo mejor si sí pongas eh, alguna cinta o algo así porque para que no llegue a caer y ya se me estaba olvidando esperen voy a poner un tono en el huesito del ojo voy a estar poniendo yo creo que este que es como no sé es el más clarito de la paleta nada más para dar como un poquito de luz Ay, qué bonito está este tono Es como tornasol. Y ese mismo lo voy a aplicar en el lagrimal. Miren cómo cambia. Pues sí, la verdad quedé súper contenta con esta paleta. Tiene colores que yo no soy como mucho de utilizar, pero me arriesgué. Además, yo cuando veo estos colores vivos en una paleta, no sé, me dan ganas como de comprarla, de tenerla. Y me gustó el resultado, me gustó la combinación, se difuminan bastante bien. Tienen buena adherencia, buena pigmentación. Lo polvosas, pues la verdad lo normal, no me quejo. Así que pues ustedes juzguen, juzguen perdón, ustedes vieron. Pero pues la verdad yo sí la volvería a comprar y bueno ya les dije dónde la adquirí y el precio, de todos modos en la cajita de información les dejo 
eh, los datos de Cosmetics Beyond You para que ustedes puedan contactarlas y si no eres de aquí, incluso ellas hacen envío, chicas. Pero bueno, yo me despido, espero que este video les haya gustado, regálame un like si te gusta este tipo de videos y este tipo de maquillajes como un poquito más cargados, por favor, suscríbete al canal si es que aún no estás suscrita y pues te veo en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque por allá todos los días las estoy molestando con cositas nuevas. Les mando un beso, un abrazo y las veo para un siguiente video, chicas. Bye.